రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ వెల్లడించారు ఎర్రగొండపాలెం గ్రామ సచివాలయం నాలుగు వద్ద రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు బొప్పాయి అరటి బత్తాయి జామ నిమ్మ పండ్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యుద్దం చేస్తున్నారన్నారు లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదని పేద ప్రజలకు ఇప్పటికే రెండు సార్లు రేషన్ సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు మరో దఫా ఈ నెలాఖరునా మూడవసారి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎర్రగొండపాలెం మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఒంగోలు మూర్తి రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏది కలలు పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్ని వర్గాల వారు భారీగా నష్టపోయిన పరిస్థితి మనం చూస్తాం ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి విద్యార్థులు కానివ్వండి రైతు కూలీలు కానివ్వండి రైతులు కానివ్వండి అందరూ ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఒకరోజు అందరి నియోజకం కూడా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఒక సంక్షేమ ప్రభుత్వం ఉంటే అందరినీ మరి చూసుకుంటూ మరి ఇబ్బందుల్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి ముఖ్యంగా మహమ్మారిని అరికట్టే నేపథ్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు మనం ఖర్చు చేయడం జరిగింది అది మందులు కానివ్వండి మాస్కులు కానివ్వండి పరిసరాలకు సంబంధించినటువంటి మరి మిషనరీ కానివ్వండి ప్రజలకు మరి ఆర్థిక సహాయం కానివ్వండి నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ కానివ్వండి అన్ని చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు రైతాంగాన్ని అడుగుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ముందుకు పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా రైతులు పండించినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్ ను ఉచితంగా మనకి ముఖ్యంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడానికి చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారికి మందు లేదు ఈ రోజు చాలా మంది కోలుకుని బయటకు వచ్చినారని చెప్పి మనం చదువుతాం రెండు వందల మంది బయటకు వచ్చినారు ఐదు వందల మంది బయటకు వచ్చినారు వాళ్ళు ఏమి మందులు లేకపోతే వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వక కాదు ఇచ్చి కాదు వాళ్ళని ఐసోలేషన్ పెట్టడం కేవలం మరి వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడానికి మాత్రమే వారు బయటకు వచ్చారంటే వారు కోరుకున్నారంటే స్వతహాగా వారు ఉన్నటువంటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఇమ్యూనిటీ ఆ ఇమ్యూనిటీ వల్ల బయటపడ్డారు ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఈ అసిడిక్ ఫ్రూట్ ఏది నిమ్మ పత్తాయి తర్వాత ఉసిరికాయ ఇలాంటి మామిడి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తింటే ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఫ్రూట్స్ ను మనం ఏమే కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు తల ఒక పని గుట్టలు కూటు కొని మరి అందరికీ ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రాంతంలో ఎంత పంట పడినా కూడా పండిన పంట సాధ్యమైనంత వరకు మేమే కొనుగోలు చేసి మరి ప్రజానికానికి ముఖ్యంగా పేద వర్గాల ప్రజలకు ఉచితంగా కొనుగోలని చెప్పి చెప్పులు ఈరోజు వంద రూపాయలకే మరి ప్రజలకు అందించే విధంగా ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మరి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ మార్కెటింగ్ తర్వాత వ్యవసాయ శాఖ అందరూ కలిసి సంయుక్తంగా ఈ రోజు యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం మరి ఇచ్చిన సూచనల మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం మేరకు ఈ రోజు యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆర్థికంగా పూర్తిగా నలిగిపోయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునే విధంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూసాం నిన్న వైఎస్ఆర్ సున్నా వంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది సుమారు తొమ్మిది లక్షల గ్రూపులు రాష్ట్రంలో ఉండే తొంభై లక్షల మహిళలకు గ్రూపులు యాభై నుంచి యాభై ఐదు వేల గ్రూపులు అంటే ఒక ఐదు లక్షల మంది ఉపయోగపడే విధంగా నూట ముప్పై కోట్ల రూపాయలు మరి వైఎస్ఆర్ సున్నా వంటి పథకం కింద ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాగే రేపు మళ్ళా జగన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమాన్ని కూడా లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు